У Білгороді друга хвиля обстрілів. Губернатор Гладко зупинив навчання та зачинив торгові центри. Та от так звані виборчі дільниці, попри кілька повітряних тривог на день, не припиняють свою роботу. Чи пов'язана атака Білгородщини із виборами Путіна, розбираємося у цьому новому відео. Ви на каналі «Фабрика новин», мене звати Наталія Мартинюк. Ставте лайк і підписуйтесь. У Білгороді знову неспокійно. Губернатор закрив заклади через обстріли. Так, повідомив В'ячеслав Гладков, у неділю 17 та понеділок 18 березня будуть зачинені усі торгові центри в Білгороді та області. Та це не все. Губернатор зупиняє навчальний процес у своєму регіоні. Ось що сказав, цитую. У школах та коледжах 18 та 19 березня оголошено вихідні. Це стосується і вищих навчальних закладів. Дистанційне навчання теж проводити не можна. У дитячих садочках працюватимуть чергові групи. Але батькам рекомендується, якщо є така можливість, залишити дітей вдома. Рішення розповсюджується по усій території Білгородського, Борисівського, Волоконівського, Красноярушського районів, Гриворонського, Валузького, Шебекінського та Яковлівського міських округів, а також міста Білгород. Звичайно, питання безпеки для усіх – нас найголовніше. Кінець цитати. Тож поки Гладков закликає усіх жителів залишатися вдома. Російський добровольчий корпус радить евакуюватися. Російські пабліки пишуть, що РДК, ЛСР та Сибірський батальйон оголошували про організацію чергового гуманітарного коридору для місцевого населення Курської та Білгородської областей. Виїжджати радили до 7.00 ранку сьогодні, 16 березня. Згодом легіон «Свободи Росії» повідомив, о 17.00 завдадуть масованого удару по військових об'єктах і позиціях Збройних сил РФ у Білгороді. Як попереджали, так і почали. Вибухи та стрілянину було чутно практично у всіх районах міста. Гучно завивала сирена. Так повідомляли про повітряну тривогу. Деякі місцеві повідомляють про пожежу. Там перехват, вон там щось горить. Згодом з'являються все нові й нові відео. Працівник одного із заводів повідомляє таке. Ось тут, виходить, ми працюємо, а ось тут горить. Как-то так. Прятались здесь за остановкой, за остановкой. Ну, вроде все нормально. Прилетел еще вон там. Вот там вот прилетел еще. Все, идем домой. Одна людина постраждала внаслідок чергового обстрілу Білгорода, пишуть російські пабліки. І додають, уламки ракет потрапили на територію промислового підприємства, внаслідок чого сталася пожежа. В телеграм-каналах повідомляється, що воєнкори російського пропагандистського видання «Ньюсфронт» потрапили під обстріл. Це кореспонденти РФ Георгій Мєдвєдєв та Олексій Гавриш, які працюють у Білгороді. Газет воєнкор Мєдвєдєв згодом написав у своєму телеграмі таке, цитую, «Живі цілі». Низький уклін хлопцям із ППО було страшно, якщо чесно, але хлопці впоралися. Невеликий репортаж про фіксацію наслідків чергової ракетної атаки вже готуємо. Кінець цитати. А поки ці готують, Міноборони вже звітує. Мовляв, їм вдалося якимось дивом збити аж 15 снарядів чеського виробництва «Вампір». За даними російської влади регіону, внаслідок обстрілу в Білгороді пошкоджено 106 квартир у 22 багатоповерхівках. 64 автомобілі посічені осколками від снарядів. Також постраждали дитячий садок та школа. У селищі Добове Білгородського району у 13 приватних будинках вибито скло або зруйновано частину покрівлі. Пошкоджено дві прибудови, два гаражі, шість машин та автобус. Постраждала обшивка торгового центру та магазину. Три приватні будинки та три автомобілі постраждали в селищах Північне та Розумне. Оперативні служби усувають наслідки атаки, повідомляє губернатор області В'ячеслав Гладков. Тим часом влада намагається імітувати активний виборчий процес. Навіть попри вибухи на так званих дільницях.
мережі розлітається таке відео із підписом. На додачу до ранкових вибухів у Білгороді знову щось вибухнуло в одній із виборчих дільниць. При цьому російська влада повідомляє про паралельну реальність. Нібито в Білгороді проголосували навіть попри постійні сирени вже більше 50% жителів. Тоді як в цей час по всій Росії відвідуваність складає всього 25%. Ото дивина. А поки так звані вибори тривають, бійці РДК, Легіону і Себбату звернулися до Путіна. Вимагають його припинити, цитую, «заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборчій дільниці під бомби та артилерійські обстріли». Кінець цитати. Більше пропоную послухати. Владимир Путін. Весь мир уже несколько дней наблюдает, как русский город Белгород, Белгородская и Курская области превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. В связи с этим исключительно из-за твоих амбиций продолжают страдать и гибнуть мирные люди. Если ты готов обсуждать будущее нашей страны без диктатуры и авторитаризма, мы со своей стороны готовы к такому разговору. Если у тебя сохранилось мужество и ответственность, выходи с нами на связь любым удобным для тебя способом. То, чи прислухається до них Путін? Чи, попри все, продовжують свої так звані вибори? Як гадаєте ви, наші глядачі? Пишіть це у коментарях. Також не забувайте тиснути на лайк і обов'язково підписатись на фабрику новин. До зустрічі!